Bienvenidos a esta sección en la cual vamos a trabajar con la autenticación personalizada por aquí en Django. Así que bueno, es el tema que vamos a tratar. Primero te voy a explicar un poco qué es lo que vamos a ver a nivel de temas y luego vemos aquí una pequeña demostración de cómo queda la aplicación. Entonces, ¿por qué estamos? Bueno, lo primero que te quiero comentar es que ya tenemos unos precocinados ahí en Django, por lo tanto solamente lo tenemos que adaptar para que funcione. Ya te voy a explicar un poco más de esto. Aquí, bueno, como siempre, creamos un nuevo proyecto para que todo comience desde limpio. Configuramos la URL estática para, bueno, en este caso vamos a trabajar otra vez con Bootstrap para la parte visual, como un framework CSS, bueno, o de tipo web para nuestros elementos visuales y no preocuparnos por el, precisamente porque la aplicación luzca fea. Entonces, por aquí lo tenemos. El siguiente paso ya por aquí es una vez instalado Bootstrap y lo que sería Fonason para la parte de la iconografía es trabajar aquí un poquito con un plugin que nos va a permitir modificar directamente los elementos HTML de formulario. Es precisamente para agregar esas clases de Bootstrap, que también lo podemos hacer desde la definición del formulario, sí, pero bueno, es otro esquema. Y a partir de aquí también vamos a ver cómo enviar emails, que es importante precisamente para la autenticación cuando queramos recuperar las credenciales o el acceso. Entonces por aquí vamos a verlo. Para eso vamos a utilizar un servicio gratuito llamado MailTrap. Ya vamos a hablar más adelante de él, pero es precisamente para entornos de prueba. Y por aquí, finalmente, vamos a ver algunas plantillas que son las que tenemos que personalizar para todo esto. Entonces tenemos varias. Por aquí voy a ver si la encuentro rapidito. Que las tenía ahorita y se me perdieron. Ah, por aquí están. Ya por defecto tenemos acceso a todas estas rutas que son para el logout, para cambiar la contraseña, para hacer el reset. En este caso, la diferencia es, es, que, es que aquí no tienes que estar autenticado y aquí sí, son el funcionamiento típico. Y bueno, aquí otra vez el reset, ya que son varias pistas. Una es para presentarla, otra es para enviarla, otra es cuando te llegue el email de notificación, te aparece otra vista, son varias. Bueno, otro template, son varias. Y por aquí son las rutas que tenemos que sobreescribir. Esto es importantísimo porque otra vez ya tenemos todo este esquema listo y simplemente lo tenemos que utilizar y lo podemos adaptar perfectamente a nuestras necesidades. Ya el cuerpo de estos archivos te lo mostraré más adelante donde se encuentra, pero en nuestro caso solamente lo tenemos que sobreescribir. ¿Y por qué los queremos sobreescribir? Para que tengan el estilo que nosotros queramos. Por ejemplo, aquí lo puedes ver, que estamos empleando Bootstrap y no aparece el feo diseño que se emplea por defecto, que ya vamos a conocer. Bueno, vas a conocer cuando iniciemos esta sección. Entonces, es lo que hacemos aquí en este apartado de plantillas, empezar a sobreescribir cada una de ellas. Y es por eso que ves que esta sección es un poquito cargada y es porque, bueno, tenemos que trastear bastante con esto para que entiendas de una buena manera cómo funciona cada una de ellas. Y a partir de aquí, que empleamos lo que sería lo básico de Django, es decir, ya estos son cosas que ya existen en Django. Todo esto, esto realmente no lo creemos nosotros, simplemente lo maquetamos, pero ya es una página existente en Django, es con todas las que te listaba antes. Entonces, por aquí ya entramos en tema de desarrollo, en la cual vamos a crear un módulo de registro personalizado por nosotros, y por aquí también para la parte del perfil de usuario, que es muy interesante, tal cual puedes ver, ocupamos varios puntos. Por aquí vamos a crear otra vez, valga la redundancia, una página para el perfil, similar a esta. Que bueno, no es lo más organizado del mundo, pero tiene elementos importantes para extender el usuario, es decir, el módulo de usuario, como sería dirección, edad, y lo más importante aquí es el bendito manejo del avatar del usuario, que vamos a conocerlo con lo que sería de tipo LUAT. Entonces eso es lo que hacemos por aquí, definir lo que sería el modelo, formulario, migraciones, la parte de la carga del archivo, eh, trabajar cuando el user profile no existe, que otra vez es una tabla relacional de tipo 1 a 1, así que también manejamos una configuración y también a trabajar con la parte de LoLoa sería con los archivos tipo media, que son media root y media URL que iremos viendo poco a poco a lo largo del, de la sección. Y a partir de aquí son procesos básicos como eliminar y validar. Y aquí aprovechamos y extendemos también la parte del user profile que de momento le hemos trabajado es precisamente con el avatar para otros campos que son los que ves por acá de edad, dirección y lenguaje. Y esta parte del lenguaje es importantísima ya que la puedes aprovechar en la otra aplicación en la cual manejamos el lenguaje en Django. Para que bueno, el usuario aquí seleccione qué idioma prefiere. Entonces es básicamente eso. Aquí puedes ver un ejemplo de todo esto. Aquí por ejemplo puedo seleccionar una imagen. Le damos un send. En este caso es la misma y aquí tenemos todo. Entonces, para que podamos ver estas imágenes desde acá, tenemos que también configurar el media URL, que es lo último que hacemos. Pero es básicamente eso. 
Entonces, a nivel de la aplicación, también tenemos, como te digo, varias ventanas. En este caso, finalmente ya no nos estamos autenticando mediante Dijan Wagner con la ventana de login, sino ya tenemos una personalizada por nosotros. Es básicamente eso que entiendas cómo podemos crear todos estos procesos. Así que, pues nada, sin más que decir, vamos a comenzar esta sección. <música> 